ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു എഗ്ലെസ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഒരുപാട് മുമ്പേ തന്നെ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് ഇടണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പേർക്ക് മുട്ട ചേർത്തത് കഴിക്കാൻ വയ്യാത്തവരും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ബേസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തും ഈ കേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ എഗ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആർക്കും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന കേക്ക് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഒരു ടെക്സ്റ്ററാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക കേട്ടോ അതിന് ശേഷം വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് അതായത് പൗഡർ ഷുഗർ കാൽ കപ്പും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും അതായത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓയിലിലേക്ക് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് പഞ്ചസാരയിലുള്ള കട്ട കെട്ടി കിടക്കണ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പൊടിച്ച് പൊടിച്ചതാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഈ ഓയിൽ അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ എഗ് ചേർത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് പോലെ ഇതിന് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു വിസ്ക് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ ഒരു ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് അതും കൂടെ ഈ ഒരു ഓയിൽ പൗഡർ ഷുഗർ അത് അതിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക വിസ്ക് വെച്ച് നന്നായി ഇതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി യോജിച്ച ശേഷം വേണം പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഓയിലും പൗഡർ ഷുഗറും ഇത് നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം ഇനി ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് അപ്പം തന്നെ ആയി കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ ആവശ്യമായ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അത് അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു നുള്ളിൽ ഉപ്പും ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബട്ടർ മിൽക്ക് ആവണ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ച് വെക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ അരിച്ച് വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മിക്സ് ചെയ്തതിലേക്ക് നേരിട്ട് ചേർത്താലും അരിച്ച് ചേർത്താലും മതി പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഇത് അരിച്ച് വെച്ച് അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ മിക്സിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തണുപ്പില്ലാത്ത പാലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഗ് ചേർക്കാതെ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അതും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലാതെ എനിക്കിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറയാൻ പറഞ്ഞു തരാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതും മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ചപ്പാത്തി ഇനി നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുഴുവനായി ഒറ്റത്തവണ ചേർക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് തവണ ആയിട്ട് ഈ മിക്സ് ചേർത്ത് സാവധാനം നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് ബീ വിസ്കൊണ്ട് ഒരുപാട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മിക്സായി കിട്ടും പിന്നെ ബീറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എഗ്ഗൊക്കെ നന്നായി പതഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ചേർക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുഴുവനായും ഞാൻ ആ മൈദയുടെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇത് മുഴുവനായി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് ഓവർ മിക്സ് ആവുന്നും വേണ്ട അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് എത്രത്തോളം സമയം മിക്സ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത്രയും സമയം മാത്രമാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഹാഫ് കെ ജി നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ടിന്നാണിത് അതിലേക്ക് നമുക്കിത് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ അതിലിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓവൻ നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്കിത് ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ബേക്കായി കിട്ടിയത് അതായത് നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇനി ഇതേ ബാറ്റർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതേ ബാറ്റർ കുക്കറിൽ നന്നായി കുക്കർ ചൂടായ ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം സിമ്മിലേക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായി കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായി ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റായിരുന്നു ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തോ നോക്കാനോ ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ സ്ക്യൂറിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന നല്ല ഉള്ളൊക്കെ നന്നായി വെന്തു എന്നാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാ കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കമിഴ്ത്താം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട് ചൂട് ആറിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ എഗ്ഗ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് എഗ്ഗിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുക ഒരു നല്ല കേക്കാണിത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും നല്ല സ്പോഞ്ചിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അടിവശം കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എഗ്ഗ് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ അല്ല ഇതിന് കേട്ടോ ഇതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പാലും ബട്ടർ മിൽക്കും അല്ലേ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ കമൻ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്ന് കാണണ്ടേ ഇതാ കണ്ടല്ലോ വളരെ സോഫ്റ്റാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ 
അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി